പറയുന്നത് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളുടെ ഗുണമാണ് അവരെ വല്ലതീന യക്കൂലൂന നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അവര് വല്ലതീന യബീതൂന ലിറബ്ബിഹിം സുജ്ജദൗ വഖിയാമ വല്ലതീന യഖൂലൂന റബ്ബന അസ്രിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം അവർ കേവലം പകലിൽ മാത്രം ഇബാദത്തുമായി നടക്കുന്നവരാവില്ല വല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം യബീത്തൂന അവർ രാപ്പാർക്കുന്നത് അവര് നട്ടപ്പാതിരക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കും അവരെ നിസ്കാരവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടും അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇലാഹായ റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പണം നടത്തുന്നവരാണ് തഹജു നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് രാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല അവരിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഇസ്രിഫ് അന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ നീക്കിക്കളയണം തിരിച്ചു കളയണം അതാപ ജഹന്നം ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിൻ്റെ അതാപ് നരക ശിക്ഷ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് തെരരുത് റബ്ബേ ഇന്ന അതാബഹ കാന ഒറാമ ഇന്ന കാരണം നരകമെന്നത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഇടമാണ് അള്ളാഹു ആ നരകം കാണാതെ സ്വർഗം നൽകപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗം അള്ളാഹുവെ നരകത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടന്നിട്ട് വേണം ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ ഒരു കാലിടർച്ചയുമില്ലാതെ പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ വേഗതയിൽ വിട്ട് കിടക്കാൻ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മുമ്മിൻ നിരന്തരം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അവരങ്ങനെയായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമല്ലോ ആ ജഹന്നമിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റബ്ബേ നരകത്തിലെ വിറകാക്ക് ഞങ്ങളെ മാറ്റല്ല റബ്ബേ കാരണം നരകം അസഹ്യമാൻ നരകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ കണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയില്ലേ മഹാനായ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിസലാം ശ്രദ്ധിക്ക് മുമ്മിനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക് നരകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ സാക്ഷാൽ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈസലാത്തു വസ്സലാം പോലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഉമറുബിനുൽ ഹത്വാബുറുനിയല്ലാഹുവൻ ഒരു ദിവസം മുത്തിനബിയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ പരിസരത്തിരിക്കവേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിത്തു വസ്സലാം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു പെട്ടെന്ന് ഫഖാമൻ നബി യുസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇലൈ ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്നു ഹബീബായ നസൂലാഹി സല്ലാ വസ്ലം മുഖത്തൊക്കെ വല്ലാത്ത ഭാവ പകർച്ച 
കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചുവന്നിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു മുത്തിനബിമാലക്കയാജ്ബിരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ഭാവപ്പകർച്ചയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് ആർത്തട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നത് നരകം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ നരകം കണ്ടതിൽ പേടിച്ചു പോയതാണ് ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഫ്ലി എങ്കിൽ ജിബിരിയിലേ എന്താണ് ആ നരകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്താ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നരകത്തിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ ആയിരം കൊല്ലം നരകത്തിന്റെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കൂടാൻ അള്ളാഹു നരകത്തെ കത്തിച്ചു കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് നരകാഗ്നിയുടെ കളർ കടും വെളുപ്പായി മാറി നല്ല വെണ്മയുള്ള തീയായി മാറി നരകത്തിലെത്തി പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം അതിന്റെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കൂടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കത്തിച്ചു കത്തി കത്തി ആ തീയുടെ കളർ അഗ്നിയുടെ കളർ കടും ചുവപ്പായി മാറി പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കൂടാനായി കത്തിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് ആ നരകാഗ്നിയാക കറുത്തുപോയി അല്ലാന ഇപ്പോൾ ആ നരകാഗ്നിയുടെ കളർ കടും കറുപ്പാണ് നബിയെ വല്ലാത്ത ഭീതി തോന്നുന്ന കറുപ്പാ നരകാഗ്നിയുടെ കളർ എന്ന മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരിട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ല നബിയെ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചൂടതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതായിട്ട് മരിച്ചു പോകും ആ നിലയിലുള്ള ചൂടാണ് നരകത്തിന് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈസലാം നബിയെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ നരകത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കി നടത്താൻ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് മാലാകമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മലക്കുകൾ ആ നരകം അത് ശിക്ഷക്കായി അള്ളാഹു താല നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രമാണല്ലോ ആ നരകത്തെ കാക്കാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച മാലാഖമാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ലമാത്തമയ്യല്ലൊറുലേഹി ആ മലക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവര് ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണു പോകും മിൻ കുബിഹി വജിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മലക്കിന്റെ മുഖത്തിന്റെ വൈരൂപ്യം കൊണ്ടും വനസ്നിരീഹിഹി ദുർഗന്ധം കൊണ്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധരഹിതരാകുമെന്ന് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈസല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുമിന് ആ നരകത്ത് ഒന്ന് കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി മലക്കുകളെയാണ് ഏ ഏ ആ നരകത്തെ ഒന്ന് കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി മലക്കുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എവിടുന്നേ ഇപ്പൊ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് അങ്ങനെയാണ് അലി റലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകളുണ്ട് 
ഇരുട്ടെന്ന് റസൂലുള്ള മുഖത്തൊക്കെ വല്ലാത്ത ഭാവ പകർച്ച റസൂലുള്ള വല്ലാതെ വേർക്കാൻ തുടങ്ങി അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഉടനെ ഞാൻ മുത്തു റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാലക്കയ്യ റസൂലല്ലോ എന്ത് പറ്റി നബിയെ മുഖത്തൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു ഭാവ പകർച്ചയുണ്ടല്ലോ നബിയെ എന്തോ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് പോലെയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ല ഉൻസിലത്ത് അലയ്യ ആയാക്സ് കുറച്ച് ആയത്തിറങ്ങിയതാ അതിൽ പേടിച്ചു പോയതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാ ഉൻസിലത്ത് അലയ്യ ആയാക്സ് എനിക്ക് ഏതാനും ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആയത്തുകളിൽ പേടിച്ചു പോയതാണ് ഏതാ നബിയെ ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച ആയാക്സ് ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ആയത്തുകൾ ഏതാണ് നബിയെ ഉടനെ ഫക്കാലൻ നബിയ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളായത്ത് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് കല്ലായിതാ ദുഃഖത്തിൽ എന്താങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ഭൂമിയെ അടിച്ചുടച്ച് ധൂലികളാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മഷറയിൽ മനുഷ്യരെ മൊത്തം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഈ മലക്കുകളൊക്കെ ഏഴ് സഫായി അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ മനുഷ്യരെ വലയുകയും മനുഷ്യരെ വലയം വെക്കുകയും ചെയ്താൽ സഫു സഫായി അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏ പഴാണ് അപ്പഴാണ് ആ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുക ജഹന്നമിനെ കൊണ്ടുവരും സഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ എന്താണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നരകത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് നബിയെ നരകത്തെ കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുവരെ എങ്ങനെയാണത് അപ്പൊ റസൂല്ല പറഞ്ഞു അതെ നരകത്തെ കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുവരും അതേ നരകത്തെ വലിച്ച് കൊണ്ടുവരും ലഹാ സബോന അൽഫിമാം അതിന് എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണികൾ ഉണ്ടാകും മഴക്കുല്ലി സിമാമിൻ ഓരോ വട്ടക്കണ്ണിയുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും സബോന അൽഫമലക്കാ എഴുപതിനായിരം മലാകമാർ ഏ നരകത്തിന് എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണി ഉണ്ടാവും ഒരു വട്ടക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ എത്ര മലക്കേട ഒരു വട്ടക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണി ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദരിച്ച ഹദീസാണ് ഇത് ഇമാം ബുഹാരത്തങ്ങൾ ഉദരിച്ച ഹദീസാണ് എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണികളാണ് നരകത്തിനുള്ളത് ഒരു വട്ടക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തേ മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഒരൊറ്റ മലക്കിന്റെ ശക്തി തന്നെ എത്രയാണ്